வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் பேப்பரில் இருந்து காட்சிஸ் இன்டெக்ரல் ஃபார்மில் தான் பார்க்க போகிறோம் இது எந்த டாப்பிக்கில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டெக்ரேஷன் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் வரும் இதுக்கு வந்து டெரிவேஷன்லாம் இருக்குது ஆனால் இந்த வீடியோவில் நம்ம டெரிவேஷன் பார்க்க போகிறது இல்லை காட்சிஸ் இன்டெக்ரல் ஃபார்ம்லாவோட ஸ்டேட்மெண்ட் அப்புறம் இந்த ஃபார்ம்லா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதை யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் எல்லா மாடல்லேருந்து டோட்டலாக சிக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களோட காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ தான் நம்ம சேனலில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு வீடியோனா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஓகே இப்போ நம்ம காட்சிஸ் இன்டெக்ரல் ஃபார்ம்லானால் என்னென்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் லெட் எஃப் ஆஃப் இசட் பி எ ஃபங்க்ஷன் விச் இஸ் அனாலிட்டிக் இன்சைட் அண்ட் ஆன் எ சிம்பிள் க்ளோஸ்ட் கவ் சி லெட் ஜெட் நாட் பி எனி பாயிண்ட் இன் த இன்டீரியர் ஆஃப் சி தென் இதுதான் ஃபார்ம்லா என்ன சொல்கிறாங்க எஃப் ஆஃப் விசிட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷன் அனாலிட்டிக்காகவும் இருக்குது எந்தெந்த பாயிண்ட்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிற க்ளோஸ்டு கவ்வில் இன்சைடில் உள்ள பாயிண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் சிங்கிற க்ளோஸ்டு கவ் ஆன் மேலே க்ளோஸ்டு கவ்க்கு மேலே உள்ள பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் உள்ளே உள்ள பாயிண்ட்ஸில் வந்து இந்த எஃப் ஆஃப் விசிட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் அனாலிட்டிக்காக இருக்குது ஓகேயா அதுக்கப்புறம் ஜெட் நாட்னு ஒரு பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த சியோட இன்டீரியர் பாயிண்ட் இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ம்லாம் இது தான் எஃப் ஆஃப் ஜெட் நாட் இந்த ஜெட் நாட்டுங்கிறது இன்டீரியர் பாயிண்ட்டு எஃப் ஆஃப் விசிட்டுங்கிறது அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் எந்த கேர்வில் சிங்கிற கேர்வில் ஓகேயா இது தான் ஃபார்ம்லா இந்த ஃபார்ம்லாவை டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வராது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டெக்ரல் கொடுத்துருப்பாங்க இன்டெக்ரலில் எஃப் ஆஃப் விசிட்டுக்கு பதிலாக சம் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இன்டெக்ரலோட வேல்யூ தான் ஃபைன் பண்ண சொல்லுவாங்க அது எப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது தெளிவாக புரியும் ஓகேயா இது வந்து பவர் ஒன் இருக்கும்போது அதாவது ஜெட் மைனஸ் ஜெட் நாட்டோட பவர் ஒன்னாக இருக்கும்போது இந்த ஃபார்ம்லா ஒன் தவிர ஹையர் பவர் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு என்ன வேல்யூஸ் கொடுத்தாலும் அதுக்கான ஃபார்ம்லா இது ஜெட் மைனஸ் ஜெட் நாட்டோட பவர் வந்து ஒன்றை விட அதிகமாக வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம்லா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணும் ஓகேயா எஃப் பவர் என் எஃப் என் ஆஃப் ஜெட் நாட் ஈக்வல் டு என் ஃபேக்டோரியல் பை டூ பை ஐ இன்டெக்ரல் ஓவர் சி எஃப் ஆஃப் விசிட் பை ஜெட் மைனஸ் ஜெட் நாட் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டி இசட் ஓகேயா இது ரெண்டும் தான் ஃபார்ம்லா இது வந்து காட்சிஸ் இன்டெக்ரல் ஃபார்ம்லா ஃபார் ஹையர் டெரிவேட்டிவ்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா ஃபார்ம்லா மட்டும் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ப்ராப்ளம் போடுறதெல்லாம் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஃபைன் இன்டெக்ரல் ஓவர் சி டி இசட் பை ஜெட் மைனஸ் த்ரீ வேர் சி இஸ் த சர்க்கிள் மாடல் ஜெட் மைனஸ் டூ ஈக்வல் டு டூ இது வந்து சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் சர்க்கிளோட ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடல் Z மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஆர் ஏங்கிறது சென்டர் ஆருங்கிறது ரேடியஸ் ஓகேயா இப்போ நம்ம ஃபைன் பண்ண வேண்டியது இந்த இன்டெக்ரலோட வேல்யூ தான் ஓகேயா நம்ம ஃபார்ம்லாம் எழுதிக்கலாம் காட்சிஸ் இன்டெக்ரல் ஃபார்ம்லா இந்த ஃபார்ம்லாம் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொன்னால் ஜெட் மைனஸ் ஜெட் நாட்டோட பவர் ஒன்னாக இருக்கும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் மைனஸ் ஜெட் நாட்டோட பவர் ஒன்னாக தானே இருக்குது இப்போது இந்த ஃபார்ம்லாவையும் கொடுத்துருக்க கொஷினையும் கம்பேர் பண்ணி எஃப் ஆஃப் விசிட் அண்ட் ஜெட் நாட் ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் விசிட் என்ன கொடுத்துருக்க கொஷினில் டி இசட்டுக்கு முன்னாடி ஒன்றுமே இல்லை ஸோ ஒன் எஃப் ஆஃப் விசிட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஜெட் நாட் இருக்கிற பிளேஸில் என்ன இருக்குது த்ரீ ஓகேயா அது ரெண்டும் எழுதியாச்சு இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுன்னா இந்த ஜெட் நாட்டோட வேல்யூ த்ரீ இருக்கு இல்லையா இந்த த்ரீ இந்த சர்க்கிளுக்கு இன்சைடு இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணும் அது எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கிளோட சென்டர் என்னது டூ சர்க்கிளோட சென்டர் டூ ரேடியஸும் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரேடியஸும் டூனால் இந்த பக்கம் டூ யூனிட்ஸ் வரும் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் டூ யூனிட்ஸ் வரும் ஒரு ரியல் லைன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே டூ சென்டர்னால் இந்த பக்கம் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் வரும் இந்த பக்கம் ஒன் அண்ட் ஜீரோ வரும் ஜீரோ டு ஃபோர் வரைக்கும் உள்ளது எல்லாமே இந்த சர்க்கிள்குள்ளே இருக்கும் இங்கே நமக்கு ஜெட் நாட் என்னென்னு கிடச்சிச்சு த்ரீ அப்போ த்ரீ வந்து இந்த சர்க்கிளுக்கு இன்சைடில் இருக்கா இன்சைடில் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் அப்ளிகபிள் ஓகேயா அவுட் சைட் த சர்க்கிள் இப்போ ஃபைவ்னு
இந்த சர்க்கிள்குள்ளே இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் ஓகே செகண்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஃபைண்ட் இன்டெகிரல் ஓவர் சி ஜெட் ஸ்கொயர் டி இசட் பை ஜெட் பைனஸ் ஃபோர் டி இசட் வே சி இஸ் த சர்க்கிள் மாடல் ஜெட் ஈக்குவல் டு டூ ஓகேயா அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்லா எழுதிக்கிறோம் இந்த ஃபார்ம்லாவில் கம்பேர் பண்ணி கொடுத்துருக்கிற இன்டெகிரலோட எஃப் ஆஃப் இசட் அண்ட் ஜெட் நாட் ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் இசட் என்ன வருது ஜெட் ஸ்கொயர் ஜெட் நாட் வந்து ஃபோர் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் இந்த ஜெட் நாட் வந்து கொடுத்துருக்க சர்க்கிளில் லை ஆயிருக்கான்னு செக் பண்ணும் செக் பண்ணலாம் இங்கே ஜெட் ஜெட் மைனஸ் ஜீரோன்னு அர்த்தம் அதாவது இந்த சர்க்கிளோட சென்டர் ஜீரோ சென்டர் ஜீரோ ரேடியஸ் டூனால் இந்த பக்கம் டூ யூனிட்ஸ் வருமா ஜீரோக்கு அப்புறம் ஒன் அண்ட் டூ வரும் இந்த பக்கம் மைனஸ் ஒன் அண்ட் மைனஸ் டூ வரும் நமக்கு ஜெட் நாட் என்னது ஃபோர் ஃபோர் வந்து இந்த சர்க்கிள்குள்ளேயே இல்லை இங்கே டூவோடையே முடிஞ்சிரும் டூவோடையே முடிஞ்சிரும் இல்லையா அப்போ இதுக்குள்ளே இல்லை அப்படின்னா இது அவுட் சைட் த சர்க்கிள் த பாயிண்ட் ஜெட் நாட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் லைஸ் அவுட் சைட் த சர்க்கிள் அவுட் சைட் த சர்க்கிள்னா அந்த இன்டெக்ரலோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேயா சிம்பிள் தான் இன்சைட் த சர்க்கிளாக இருந்தால் தான் ஃபர்தராக இந்த ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் அவுட் சைட் த சர்க்கிள்னு வந்துருச்சுன்னா ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு முடிச்சிடணும் ஓகேயா ரொம்ப சிம்பிள் தான் அடுத்தது பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஃபைன் இன்டெகிரல் ஓவர் சி இ பவர் ஜெட் பை ஜெட் மைனஸ் ஒன் இன் டு ஜெட் ப்ளஸ் டூ டி இசட் வே சி இஸ் த சர்க்கிள் மாடல் ஜெட் மைனஸ் ஒன் ஈக்வல் டு ஒன் நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்க இன்டெகிரலில் பார்த்தீங்கன்னா டினாமினேட்டரில் ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஜெட் மைனஸ் ஜெட் நாட் ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது ரெண்டும் ப்ராடக்டில் இருக்குது இது மாதிரி ப்ராடக்டில் வந்துருச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம் ரெண்டு டேர்மாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம் அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் நியூமரேட்டரை வந்து ஒன் அண்ட் வச்சுட்டு டினாமினேட்டர் மட்டும் எடுத்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி தானே பண்ணுவோம் ஏ பை ஃபஸ்ட்டு டேம் பி பை செகண்ட் டேம்னு பிரிப்போம் அதுக்கப்புறம் எல்சிஎம் எடுத்து க்ராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம் எல்சிஎம் எடுக்கிறதுக்காக தான் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் ஒன் ஈக்குவல் டூ ஏ இன்ட்டு ஜெட் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஜெட் மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் இப்போ ஏ வேல்யூவும் பி வேல்யூவும் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஜெட் ஈக்குவல் டு ஒன் சப்ஜிட் பண்ணோம்னா இந்த பி டேம் ஜீரோ ஆகிடும் பி டேம் ஜீரோ ஆகிடுமா என்ன கிடைக்கும் இந்த டேமில் இங்கே ஜெட்டுக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஜிட் பண்ணுவோம் அப்போ த்ரீ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்னு கிடைக்கும் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ அதே மாதிரி மைனஸ் டூ சப்ஜிட் பண்ணும்போது இந்த டேம் ஜீரோ ஆகிடும் ஜீரோ ஆகி பியோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீன்னு கிடைக்கும் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கொண்டு வந்து இதில் சப்ஜிட் பண்ணிக்கலாம் சப்ஜிட் பண்ணி நான் ஒன்றா இ பவர் ஜெட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரே ஸ்டெப்பில் எழுதிட்டேன் நீங்கள் தனித்தனியாக வேணாலும் எழுதிக்கலாம் ஒரே ஸ்டெப்பில் எழுதும்போது என்ன கிடைக்குது இ பவர் ஜெட் பை ஜெட் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஜெட் ப்ளஸ் டூவை எப்படி எழுதிட்டோம் ஏக்கு பதிலாகவும் ஒன் பை த்ரீ பிக்கு பதிலாகவும் ஒன் பை த்ரீ போடுவோம் அதை காமனாக வெளியில் எழுதிட்டேன் பிக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ வரதுனால இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் வரும் ஓகேயா இ பவர் ஜெட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரே ஸ்டெப்பில் எழுதியாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இன்டெக்ரல் எடுக்க போகிறோம் ஓகேயா அது அடுத்த ஸ்லைடில் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இன்டெக்ரல் ஓவர் சி இ பவர் ஜெட் இப்போ இது ரெண்டு டேமாக ஸ்லி ஸ்ப்ளிட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதுக்கு தனியாகவும் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணும் இதுக்கு தனியாக ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ஃபார்ம்லா காட்சிஸ் இன்டெக்ரல் ஃபார்ம்லா அதுக்கப்புறம் இந்த ஜெட் நாட் வந்து இதுக்குள்ளே லை ஆயிருக்கானோ நம்ம செக் பண்ணோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு கம்பேர் பண்ணி எஃப் ஆஃப் இசட் என்ன ஜெட் நாட் என்னன்னு எழுதிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் இசட் என்னது இ பவர் ஜெட் தான் ரெண்டு டேமுக்குமே ஜெட் நாட் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் உள்ளதுக்கு வந்து ஒன்று செகண்டில் வந்து மைனஸ் டூ இல்லையா இங்கே ப்ளஸ் வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக ஃபார்ம்லாவில் மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் வந்துச்சுன்னா அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் தான் ப்ளஸ்ஸு ஸோ மைனஸ் டூ ஜெட் நாட்டோட வேல்யூஸ் ஒன் அண்ட் மைனஸ் டூ இது வந்து கொடுத்துருக்க சர்க்கிள்குள்ளே லை ஆயிருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணோம் நமக்கு சர்க்கிள் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க மாடில் ஜெட் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டூ ஒன்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஒன்னு அதாவது அதாவது சென்டரும் ஒன் ரேடியஸும் ஒன் அப்போ ஒன்னுக்கு முன்னாடி ஒரு யூனிட் பின்னாடி ஒரு யூனிட் வரும் ஒன் வந்து இந்த சர்க்கிள்குள்ளே லை ஆயிருக்கும் ஆனால் மைனஸ் டூ லை ஆயிருக்காது இல்லையா அதுவும் சொல்லியாச்சு த பாயிண்ட் ஜெட் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் லைஸ் இன்சைட் த சர்க்கிள் பாயிண்ட் ஜெட் நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ லைட்ஸ் அவுட் சைட் த சர்க்கிள் அப்போ இன்சைடில் உள்ளதுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லையா இன்சைடில் உள்ளது இந்த பார்ட் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு பார
Find integral over c sin pi z squared plus cos pi z squared divided by z minus 1 into z minus 2 dz where c is the circle modulus z equal to 3. Last problem is the partial fraction le first split and use the formula for the formula. Use panni panna Parunga, partial fraction is used in the detail. Le explain the last, last part is the same. Okay, a value minus 1 and b value 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 1 formula use panna porom formula oda compare panni first f of z enna z minus z uh, z not enna abdingiradhu eludikkalam f of z rendu term ku mei vandu sin pi z squared plus cos pi z squared z not pathina oru idhukku 1 oru idhukku 2 um kedachirukku indha 1 and 2 vandu indha circle ku la lie a irukkaan check pannanum circle vandu z uh, modulus z equal to 3 illaya radius 3 ingradunala adukku la 1 um irukku 2 um irukku Point Z0 equal to 1 and 2 lies inside C. Rendu me idukula lie a irukku. So, rendu thukku me nama thani thani yandha formula use padaro. Formula use pani answer kandu puduccu kondu vandhi idhila substitute pada pora. Ok ya? Paharunga. First in the Z minus 1 ula the edutthirukke. Nii ngay edu vena edutthukla. Nama first in the term edutthutta. Idha edutthu in the formula substitute pada pora. Enna kadekku 2 pi a into f of Z0. Inga Z0 oda value 1. Ok ya? Appa Z squared ikku badila 1 substitute pani irukke. Sin pi plus cos pi ने कड़ेकिदु, sin pi ओड़ value 0, cos pi ओड़ value minus 1, अप्प minus 2 pi i ने कड़ेकिदु, इन्द integral के वंदु minus 2 pi i ने कड़ेकिदु, इन्द integral के नम्म कंड़ पुडिकिला, इदु कंड़ पुडिच्छोना 2 pi i into z0 ओड़ value एनदु 2, अप्प z squared ना 2 squared 4 i डो, अप्प sin 4i plus cos 4i, sin 4 pi ओड़ value 0, cos 4 pi ओड़ value 1, अब 2 pi i ने कड़ेकिदु इदु रेंड थेंग कोंड वंदु again इदुल सब्शुट पन्नंग first term को वंदु 2 pi i second term को minus 2 pi i कड़ेकिदु minus into minus plus i डो so final आ नमक्क 4 pi i इदा answer आ कड़ेचिरुक्क ok या रोम्ब सिम्पल दा formula मट्टु तेरिंजा next problem पारुंग find integral over c z dz by 9 minus z squared into z plus 1 dz where c is the circle modulus z equal to 2 in the problem um pathina partial fraction use panni split panni eludalam eppadi 9 minus z squared ngiradha 3 squared minus z squared eduthutona a squared minus b squared ngra formula irukku a plus b into a minus b appadi split panni eludhi keela denominator la 3 terms irukum partial fraction use panni split panni eludhi last ah potta problem madriye pannalam ana andha method la namba ipo panna poradilla innoru method irukku adhu dhaan namba indha indha problem la paaka porom first formula eludhiyaachu idhila f of z na namba ena choose pandrona இந்த z minus z0 மட்டும் விட்டுட்டு மீதி உள்ளது எல்லாத்தையும் f of z சூச்ப் பண்ணிக்கப் போரும் பாருங்க f of z equal to z by 9 minus z squared இது புள்ளாவே f of z சூச்ப் பண்ணிக்கும் z0 equal to minus 1 சூச்ப் பண்ணிக்கும் அவளதா அது கப்பிரை எப்போம் போல இந்த formula யூச் பண்ணி substitute பண்ணும்னா answer இது ஒரு simple method last up on the end problem குட இதே method 2 pi a into f of z0 வேணும் z0 வந்து minus 1 ஆ அப்பு இந்த z0 வந்து lies inside c யான் check பண்ணும் minus 1 வந்து z equal to 2ல inside c தாம் அப்பு இந்த formula applicableா இருக்கும் அப்பு என்ன பண்ணும் integral over c இந்த form தே எழுதிட்டு 2 pi a into f of z0 find பண்ணும் f of z0 என்னது f of minus 1 இதில வந்து minus 1 substitute பண்ணும்னா z இக்கு பதிலா minus 1 divided by 9 minus minus 1 squared 1 i do 9 minus 1 8 இல்லையா அப்ப் பான்சர் என்ன கடைக்கும் 2 pi i into minus 1 by 8 என் கடைக்கும் அப்ப் பான்சர் பை i by 4 தா answer ஓகியா இது ஒரு simple method partial fraction பண்டுரது ரொம்ப பெரிச்சா இருக்கு அப்படி நனைக்கிறோங்க இந்த methodல பண்ணலாம் 2 term வரம்போது எதாவது ஒரு term வந்து f of z ஓட சேத்தி எடுத்து last problem பாருங்க find integral over c z by z minus 1 whole cube d z where c is the circle modulus z equal to 2 இந்த problemலதா z minus z0 ஓட பவர் என்ன வந்திருக்கு 3 அதாவது 1 விட அதிகமா வந்திருக்கு more than 1 வந்திருச்சினா formula வந்து differ ஆக்கும் சொல்லிருந்தும் அந்த formula first எழுதிட்டும் 
ஓகேயா இப்போ இந்த ஃபார்ம்லாவோட கம்பேர் பண்ணி கொடுத்துருக்க கொஸ்டினோட எஃப் ஆஃப் விசிட் என்ன ஜெட் நாட் என்ன என்னென்னு எழுதிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் விசிட் என்னது ஜெட் இல்லையா ஜெட் நாட் என்னது ஒன் என் என்னது என் ப்ளஸ் ஒன் தான் த்ரீ என் என்னது டூ ஓகேயா எஃப் ஆஃப் விசிட்டு ஜெட் நாட்டு என் எல்லாம் எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ இந்த ஜெட் நாட் வந்து லைஸ் இன்சைட் த சர்க்கிளான்னு செக் பண்ணும் இல்லையா ஜெட் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்னு இந்த ஜெட் ஈக்குவல் டு டூ ரேடியஸ் டூங்கிறதுனால கண்டிப்பாக இந்த ஒன் வந்து இன்சைட் த சர்க்கிள் இருக்கும் ஓகேயா அப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் அப்ளிகபிள் இதை செக் பண்ணிவிட்டு தான் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமும் நம்ம செய்யணும் ஓகே இப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் நமக்கு கிடச்சிரும் இந்த ஃபார்ம்லால இந்த இன்டெக்ரல் ஈக்குவல் டுன்னு எழுதும் போது என்ன எழுதுவோம் டூ பை ஐ இன்டூ எஃப் எண்ணுக்கு வந்து டூ சப்ஷிட் பண்ணுவோம் அப்போ எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஜெட் நாட் டிவைடட் பை இந்த என் கீழே வருமா என் ஃபேக்டோரியலில் எண்ணுக்கு பதிலாக டூ சப்ஷிட் பண்ணணும்னா டூ ஃபேக்டோரியல் ஓகேயா இதை தான் நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் இது ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஒன் கிடைக்கணும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் விசிட் என்னது ஜெட் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜெட் என்ன வரும் ஒன் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஜெட் ஜீரோ எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஜெட்டே ஜீரோனா எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஒன்னும் என்னது தான் ஜீரோ ஓகேயா இப்போ இதை கொண்டு வந்து இதில் சப்ஷிட் பண்ணும்போது டோட்டலாக இந்த இன்டெக்ரல் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துடுது ஆன்சரே ஜீரோ தான் ஓகேயா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஜஸ்ட் ஜெட் மைனஸ் ஜெட் நாட்டோட பவர் என்ன வருதுன்னு செக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கான ஃபார்ம்லாம் மட்டும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் மற்றபடி எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் ஓகேயா புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி நான் ஒரே ஒரு வீடியோ தான் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இந்த வீடியோவில் நான் கொடுத்துருக்கேன் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்து நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் இன்னும் கான்செப்ட் கிளியர் ஆகும் ஓகேயா இந்த வீடியோவில் நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் பேப்பர்லேருந்து காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டெகிரேஷன் அப்படிங்கிற டாப்பிக்லேருந்து காட்சிஸ் இன்டெகிரல் ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிஜிடிஆர்பி நெட் எக்ஸாம் செட் எக்ஸாம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த டாப்பிக்லேருந்து உங்களுக்கு எம்சிக்யூஸ் கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி அதனால தான் இந்த டாப்பிக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் கான்செப்ட் கிளியராக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தனியாக எல்லா மாடல்லேருந்தும் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி தனி வீடியோவாக கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ வேறு யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் வந்துட்டே இருக்கும் அது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட